সেন্ট মার্টিন বাংলাদেশের সবথেকে সুন্দর জায়গাগুলোর মধ্যে একটা কিন্তু আমরা সবসময় সেন্ট মার্টিনের বাহ্যিক সৌন্দর্যটাই দেখে এসেছি অথচ সমুদ্রের নিচে যে কত রহস্যময় এবং অপার্থিব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এটা আপনাদের অনেকেরই অজানা হ্যাঁ এই ভিডিও করার আগ পর্যন্ত আমার কাছেও এগুলো অজানা ছিল কিন্তু দেশের ভিতরে স্কুবা ডাইভিং এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার পর আমার ধারণাই বদলে যায় আমার কাছে লিটারেলি এই মুমেন্টটা মনে হচ্ছে যে জিন্দগি নামে লিগে দোবারা মুভি দেখছিলাম না আমরা ওইখানে ঋত্বিক রোশন ডাইভ করে ওই মুমেন্টটা আমার কাছে বারবার মনে পড়তেছে আর তাই আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে নিয়ে আমরা সমুদ্রের এই নিচের রহস্য এবং সৌন্দর্য দুইটাই উদ্ঘাটন করব এবং আমাদের দেশেও যে এত এক্সাইটিং ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি আছে সেটা আপনাদের সাথে তুলে ধরব खुबीबिलीन स्पेस এটা কিন্তু এখন সেন্ট মার্টিনের যতগুলো রিসোর্ট আছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবচেয়ে খোলামেলা রিসোর্ট যদি আপনি চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোরাল হেজ অনেক খোলামেলা পাবেন অন্যান্য রিসোর্টগুলো আমার কাছে একটু কনজাস্টেড লাগে মানে ম্যাক্সিমাম রিসোর্টই কোরাল হেজে আসলে কিন্তু আপনারা জাহিদ ভাইকে পেয়ে যাবেন এর আগে কোরাল হেজ নিয়ে আমি ফেসবুকে একটা ভিডিও করছিলাম বাট ইউটিউবে ভিডিও করা হয় নাই তো কোরাল হেজে আসলেই সবার আগে যে চেহারাটা দেখবেন সেটা হচ্ছে জাহিদ ভাই আর জাহিদ ভাই এত অমায়িক একজন মানুষ আই এম শিওর আপনারা যদি এখানে আসেন আমরা যে ধরনের আপ্যায়ন পাই আপনারাও সেম টাইপের আপ্যায়ন পাবে আর জাহিদ ভাই আমাকে বলছে যে ভাই চলেন এখানে স্কুবা ডাইভিং আছে আমরা স্কুবা ডাইভিং করি তো জাহিদ ভাই আপনি তো এর আগে স্কুবা ডাইভিং করছেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল সেন্ট মার্টিন খুবই ভালো আমি খুবই এক্সাইটেড কারণ বাংলাদেশে আমার জানা মতে সেন্ট মার্টিন বাদে অন্য কোথাও স্কুবা ডাইভিং করা যায় বা তো আমি নিজে পার্সোনালি এটা নিয়ে খুবই এক্সাইটেড যে বাংলাদেশে আমি সেন্ট মানে স্কুবা ডাইভিং করবো ওই জিনিসটা কেমন হবে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি মাহাদি কিন্তু এই তার ছাব্বিশ বছর লাইফে ফার্স্ট টাইম সেন্ট মার্টিন আসছে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন আমার এক্সপিরিয়েন্স এখনো পর্যন্ত ওই যে স্কুবা ড্রাইভিং যেটা এটা নিয়ে আমি খুবই এক্সাইটেড বুঝছো তবে খাওয়া দাওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত ওইরকম লেভেলে পাইনি বাট আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করা উচিত ইয়েস আজকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করব তারপর রেড স্ন্যাপার এই এগুলা এগুলো এগুলো সারপ্রাইজ এগুলো আমরা এখন লাঞ্চ করব তখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি শুনো 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 হ্যাঁ गाइस যদি এটা সম্পর্কে ভালো করে দেখেন তাহলে অবশ্যই ফুড স্ট্রিটে যাবেন সব সেলফ মার্কেটিং করে সো আজকে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা কিন্তু করা হয়েছে এই ডেকে এবং এখান থেকে আপনারা যখন এই খাবার সহ সমুদ্রের ভিউ দেখবেন আই এম শিওর আপনাদের পেট কিন্তু অর্ধেক ভরে যাবে সো আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনু হচ্ছে রেড স্ন্যাপার देखते मन पड़े गोराल ट मिले खावा शेष कर गलाचिपा नाम 
এবং ওইখানে আমাদের নাকি সেন্ট মার্টিনে সুন্দরবন হয়েছে না জাহিদ ভাই তো এই জায়গাটা নতুন করে শুনতেছিলাম তো এটা আমার এক্সপ্লোর করা হয় নাই সো একটু পরে আমরা ওইখানে যাব তখন আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে এখন বাজে বিকাল সোয়া 4টা আর আমরা সেন্ট মার্টিনের একটা নতুন আইট প্লেস যেটা নাম হচ্ছে সুন্দরবন এটা এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি বাই দ্য ওয়ে সেন্ট মার্টিনে কিন্তু দিনের বেলা প্রচুর রোদ পড়ে আর তাই ট্রাভেল করার সময় ক্যাপ জিনিসটা কিন্তু মাস্ট আর আমার কাছে ক্যাপ মানে হেড গিয়ার चलें असाधारण लगे জাহিদ ভাই আপনার এখন কেমন লাগতেছে তিনজন নিয়ে চালাইতে আর কতক্ষণ লাগতে পারে জাহিদ ভাই আর পাঁচ মিনিট আমরা অলমোস্ট চলে আসছি আচ্ছা ওইটাই তো ছেড়া দ্বীপ না ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে বাম সাইড ওইটা হচ্ছে ছেড়া দ্বীপ ওকে ফাইনালি আমরা চলে আসছি সেন্ট মার্টিনের সুন্দরবনে মানে এই জায়গাটাকে সুন্দরবন বলা হয় এখানে গ্রিনারির পরিমাণটা বেশি যার কারণে মুখে মুখে এই জায়গার নাম হয়ে গেছে সুন্দরবন আর সেন্ট মার্টিন এর আগে আমি এই প্লেসে আসি নাই নতুন একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে কেমন লাগতেছে অনেক ভাই জায়গাটা জোস না না श्वास करते मन हम सेंट मार्टिन जो कोराल सब क्या समुद्र जाट देखते खुबी जोस लगे তো আপনারা যদি কোরাল বা সানসেটের একটা ভিউ দেখতে চান আমার মনে হয় সেন্ট মার্টিনে আপনার এই জায়গাটা আসা উচিত স্পেশালি এখানকার বাতাসটা এত রিফ্রেশিং নিঃশ্বাস নিতে ভালো লাগতেছে মানে সেন্ট মার্টিনে অন সিজনে এসেও আপনারা যে এত নিরিবিলি একটা জায়গা পাইতে পারেন এটা আসলে অকল্পনীয় এখনও খুব বেশি একটা মানুষ এই জায়গাটা সম্পর্কে জানে না আমি আগে ভাবতাম যে সেন্ট মার্টিনের সবচেয়ে সুন্দর সানসেট দেখা যায় ছেড়া দ্বীপ থেকে বাট আপনারা যদি ছেড়া দ্বীপ থেকেও জোস সানসেট দেখতে চান তাহলে আপনাদেরকে আসতে হবে এই সুন্দরবন পয়েন্টে এইখানে আপনারা এত ক্লিয়ার একটা স্কাই পাবেন আর একদম বরাবর আপনাদের সূর্যাস্ত হবে এটা দেখতে অসাধারণ লাগে আমরা এখন আবার রিসোর্টে ব্যাক চলে যাব রাতের বেলা আমাদের জন্য একটা স্পেশাল মাছ বার্বিকিউ করা হবে সেটা আপনাদেরকে দেখাই চলে তো আমাদের ডিনার কিন্তু চলে আসছে আর আজকে ডিনারের মেনু হচ্ছে ফ্রাইড রাইস অ্যান্ড ক্র্যাব এর আগের বারে এসে আমি ক্র্যাবটা খাইছিলাম এবং এটা হচ্ছে একমাত্র ক্র্যাব যেটা আমি খাই নর্মালি আমি ক্র্যাব খাই না বাট এই ক্র্যাব মশলাটা এত মজা এখানে আসলেই খাই আর এটা হচ্ছে কালো চাঁদা বার্বিকিউ আপনারা নর্মালি কোরাল বার্বিকিউ খান বাট আমি সবসময় এই কালো চাঁদা বার্বিকিউটা প্রেফার করি কারণ এই মাছের টেস্ট বার্বিকিউ করলে এত জোস লাগে প্রত্যেকবারের মতো আমি ভিডিও করতেছি আর সবাই তা ওয়েটিং আছে ওয়েটিং লিস্টে আছে সে সবে কখন খাবো ওকে চলেন তাহলে খাওয়া দাওয়া শুরু করা যায় কালো চাঁদা বার্বিকিউ समस्या আর এই যে দেখেন আমরা কিন্তু অলরেডি মাছের একদম পোস্টমর্টাম করে ফেলছি মানে বার্বিকিউ করার পর যে টেক্সচারটা আসবে এটা দেখতেই জোস লাগবে মানে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে মাছটা কি সুস্বাদু হয়েছে কিনা মাছের এই যে এই পার্টগুলো খুব ভালো লাগে এগুলো খুব স্মোকি হয় এবং বার্বিকিউ এর এই স্মোকি পার্টগুলো কিন্তু খাইতে জোস লাগে তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করি কালকে সকালবেলা আমরা স্কুবা ডাইভিং করতে যাচ্ছি যে জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে এই ভিডিওটা অ্যান্ড আমরা অনেক বেশি এক্সাইটেড বিকজ বাংলাদেশের ফার্স্ট টাইম আমি স্কুবা ডাইভিং এর এক্সপিরিয়েন্স নিতে যাচ্ছি সো সকালবেলা আপনাদের সাথে একবার দেখা হচ্ছে গুড নাইট Oh. <laughs>
সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর রুমের সামনে যদি আপনারা এরকম ভিউ দেখেন তাহলে আপনাদের কেমন লাগবে মানে ঘুম থেকে উঠেই একদম মনটা ফ্রেশ হয়ে গেছে পানির নীল কালার আর কোরাল হেজের সামনের যে ভিউ এই জিনিসটার কম্বিনেশন এত ভালো লাগে যা বলার বাইরে আর সকালবেলার যে ফ্রেশ ইয়ারটা এখন কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস হচ্ছে আমি জানি না আপনারা মানে ভয়েসে শুনতে পাচ্ছেন কি না বা বাতাসের আওয়াজ আসতেছে কি না বাট এখানে চব্বিশটা ঘন্টা বাতাস আসতে থাকে সো আমরা যেটা করি যে রাতের বেলা জাস্ট আমরা এই জানালাটা খোলা রাখি মানে দরজাটা খোলা রাখি রাতের বেলা সো কন্টিনিউসলি বাতাস আসতে থাকে তো আমাদের আর মানে ফ্যানও চালানোর দরকার হয় না লিটারেলি এখানে এক মিনিটের জন্য আমরা ফ্যানটা ছাড়ি না যখন জোয়ারের টাইম থাকে কি যে অসাধারণ লাগে মাশাল্লাহ এই লোকটা অলওয়েজ লেট সবার আগে আসি তাই না সবার আগে ঘুম থেকে উঠতে আমি একা ঠিক আছে তাই না এই জন্যই তো ভাই আপনি ব্রেকফাস্টের সময় সবচেয়ে লেটে আর এই জায়গায় বসে চা খেতে আমার খুবই খুবই ভালো লাগে তো সকালের চাটা আমি অলওয়েজ এখানে এসেই খাই আহ এরকম একটা চা এরকম একটা পরিবেশে সেই ফিল ফাইনালি আমরা এখন স্কুবা ডাইভিং করার জন্য রওনা দিয়ে দিচ্ছি আর আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি পূর্ব বিচে মার্টিনস ব্লু রেস্টুরেন্টের সামনে চলেন তাহলে স্কুবা ডাইভিং করতে যাই স্কুবা ডাইভিং করতে কি কি লাগে এবং কেমন কি প্রসেস সবকিছু আপনাদেরকে দেখাই জাহিদ ভাই আপনি না থাকলে আমি করতাম না অনেস্টলি জাহিদ ভাই আসতে দেখে একটু সাহস পাইছি জাহিদ ভাই বলছে যে ভাই আমি আসি কোনো প্যারা দেয় এই জন্য আর আমাদের দেখা দেখি মহসিন ভাই আর মা দিয়েও বলছে যে হ্যাঁ চলো একসাথে করি তাই না মনে মনে ভালো <laughs> 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 আলহামদুলিল্লাহ সো জিয়া ভাই হচ্ছে আজকে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আর ভাই আপনার নাম জিয়া ভাই আর সোয়াব ভাই সোয়াব সোয়াইব ভাই আপনার নামটা খুব কঠিন সোয়াইব ওকে সো জিয়া ভাই আর সোয়াব ভাইয়ের সাথে আমরা আজকে ড্রাইভিং করব আর এখানে অলরেডি কিন্তু ড্রাইভিংয়ের সেট আপ টেট আপ হয়ে গেছে রেডি হয়ে গেছে স্কুবা ড্রাইভিং করতে মূলত যেই ইকুইপমেন্টসগুলো লাগে সবগুলোই আমরা প্রোভাইড করতেছি এখানে ফার্স্ট অফ হচ্ছে মাস্ক তারপর হচ্ছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে ফিনস ওকে জল পাঠা জল আমার কাছে লিটারেলি এই মুমেন্টটা মনে হচ্ছে যে জিন্দিগি নামে লিগে দোবারা মুভি দেখছিলাম না আমরা ওইখানে ঋত্বিক রোশন ডাইভ করে ওই মুমেন্টটা আমার কাছে বারবার মনে পড়তেছে আর এই লোকে সুট ছাড়া চলে যাচ্ছে ভাই বাস সুট ভালো লাগে না আমার যে অনেকবার করেছে বুঝছেন যে আমার অনেকবার করেছে এখন কি সুট পড়তেছেন সুট পড়বো না আমি হোয়াইট নিচ্ছি পানির নিচের দুনিয়া কিভাবে দেখাইতে পারি আশা করি আমরা ভালো একটা ভিউ পাবো ইনশাল্লাহ পানির নিচের দুনিয়া দেখায় লেটস গো
স্কুবার জন্য শুরুতেই আপনাকে ট্রেনিং করানো হবে দশ মিনিট কিভাবে পানির নিচে শ্বাস নেবেন এবং পানির নিচে কিভাবে কমিউনিকেশন করবেন এগুলো শেখানো হবে আর তারপর শুরু হয়ে যাবে পানির নিচের অ্যাডভেঞ্চার বিশ্বাস করেন সেদিন সেন্ট মার্টিনে পানির নিচে যে এত সুন্দর একটা দুনিয়া আছে সেটা আবিষ্কার করি আর বারবার আমার মনের অজান্তে সুভান আল্লাহ বেরোচ্ছিল আল্লাহর এই অসাধারণ সৃষ্টি দেখে কোরাল যে কত ধরনের হতে পারে সেটা হয়তো পানির নিচে না আসলে টেরই পেতাম না আসলে পানির উপরের দুনিয়ার সাথে পানির নিচের দুনিয়ার বিস্তর ফারাক আছে এগুলা অন্য লেভেলে সুন্দর এটা যদি আপনি সচক্ষে না দেখেন তাহলে বোঝা কঠিন পানির নিচে পুরো একটা আলাদা দুনিয়া দেখলাম অ্যান্ড আমি বারবার একটা কথাই চিন্তা করতেছিলাম যে আল্লাহ পৃথিবীটা মানে এত সুন্দর করে বানাইছে এবং পানির নিচে যে এরকম আলাদা একটা দুনিয়া আছে এটা আসলে এখানে না গেলে বুঝতাম না মানে প্রত্যেকটা কোরাল থেকে শুরু করে মাছগুলো এত সুন্দর মানে পানির নিচের অন্য একটা দুনিয়া কোনো রিস্ক নেই আপনারা অনেকে এই যে মানে স্কুবা ডাইভিং করতে ভয় পান বাট ওনারা একদম আপনাকে প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করে এবং ওনারে আপনাকে ধরে ধরে আমি কিন্তু খুব ভালো একটা সাঁতার পারি না বাট স্টিল ওনারা হচ্ছে ধরে ধরে আমাকে পানির নিচের সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখাইছে মানে ব্যাপারটা খুবই দারুণ লাগছে আমার কাছে মানে সেন্ট মার্টিনের মতো জায়গায় আমি এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবো এটা আসলে আমি কল্পনা করতে পারিনি আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড সুভান আল্লাহ যে আল্লাহর এই মানে কত সুন্দর সৃষ্টি এটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো আচ্ছা कन्टैक्ट करते ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস থাকবে সো আশা করি আমাদের স্কুবা ডাইভিং এর ভিডিও আপনাদের কাছে যথেষ্ট ভালো লাগছে সো অবশ্যই অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দেবেন ভিডিওটা আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর জাহিদ ভাইকে এগেন থ্যাংক ইউ জাহিদ ভাই এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনি সাজেস্ট করছেন অ্যান্ড আমার মনে হয় এটা সেন্ট মার্টিনে যারা আসবে প্রত্যেকেরই করা উচিত আর আজকে আমরা চলে যাচ্ছি কোরাল হেস থেকে বাট কোরাল হেস থেকে প্রত্যেকবার যাওয়ার সময় মনটা খারাপ হয়ে যায় ইচ্ছা করে যে আরেক দিন থাকি আরেক দিন থাকি এরকম মনে হয় কিন্তু কিছু করার নাই ঢাকায় কিছু কাজ আছে সেবার মতো বিদায় নিচ্ছি জাহিদ ভাই ইনশাল্লাহ আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে ইনশাল্লাহ ওকে সো আল্লাহ হাফেজ ড্রিম বিগ ফ্লাই হাই টেক কেয়ার বাই বাই সাইনিং অফ ফ্রম সেন্ট মার্টিন